morning once again students i was explaining this is part two of the same topic that is the limits of civil disobedience movement hum explain kar rahe the about ambedkar jo separate electorates demand kar raha tha dalits log then dalits they were demanding for separate electorate because वो लोग अपना प्रॉब्लम जो उन लोगों का प्रॉब्लम है उसको अलग नजरे से देख देख रहा था वो लोग इसीलिए महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन में गया था जो हेल्थ हुआ था इन द ईयर 1931 7 सितंबर वहाँ क्लास हुआ है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच बिकॉज महात्मा गांधी पूरा इंडिया का फ्रीडम का बारे में वो डिस्कस करने के लिए गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकिन बी आर अम्बेडकर वो वहाँ सेपरेट एलोक्टरेट्स डिमांड करने लगे दलित कम्युनिटी के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वो दोनों के बीच क्लास हुआ है तो लेकिन दिस क्लाशेस वेयर सॉल्व एट लास्ट जो उन दोनों के बीच क्लास हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो सॉल्व हो गया था इन द ईयर निगोसिएशन हो गया है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच इन द ईयर 1932 जो पूना पैक पूना पैक के नाम से जाना जाता है जिसमें महात्मा गांधी ने बी आर अम्बेडकर का पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और बी आर अम्बेडकर भी महात्मा गांधी का पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और ये डिसाइड हुआ है कि दलित लोगों को सेपरेट एलोक्टरेट्स मिलेगा लेकिन वोट उन लोगों को जो सेपरेट एलोक्टरेट्स है उसमें से वोटिंग किया जाएगा बाय द जनरल मासेस देन द सेकेंड दैट इज अबाउट द दालिज इसीलिए दालिज लोग हमेशा दूरी बना के रखा है कांग्रेस से इसीलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है सिविल दिस ऑबियंस मूवमेंट में और द सेकेंड सोशल ग्रुप हु डिड नॉट टू पार्ट इन द सिविल दिस ऑबियंस मूवमेंट वो है मुस्लिम लीग मैंने बताया था मुस्लिम लीग क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था आई वॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश लेकिन हिंदी में हम थोड़ा ब्रिक एक्सप्लेन कर देगा मुस्लिम लीग जो मुस्लिम कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में उसको मुस्लिम लीग बोला जाता है देन मुस्लिम लीग क्यों सिविल दिस ऑबियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है बिकॉज द मेन रीजन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड किया था वो लोग बहुत क्लोज आ चुका था हिंदू महासभा के करीब आ चुका था बिकॉज ये हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइज एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था हिंदू मुस्लिम वेर टुगेदर वो दोनों टुगेदर था लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद डिफ्रेंसेस बढ़ गए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत क्लोज हो गया हिंदू महासभा हिंदू महासभा के साथ बहुत क्लोज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिलेशन इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम लीग थोड़ा दूरी बना के रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसीलिए मुस्लिम लीग वो लोग इसीलिए सिविल दिस ऑबियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड देर आर वेरियस रीजन और द सेकेंड रीजन इज वाई मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल दिस ऑबियंस मूवमेंट इज बिकॉज मुस्लिम लीग लोग डिमांड कर रहा था फॉर सेपरेट एलोक्टोरेट डिमांड कर रहा था मुस्लिम लीग लोग जैसे कि अंबेडकर जैसे डिमांड किया है मुस्लिम लीग लोग भी इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहा था लेकिन जो मुस्लिम लीग का लीडर है मोहम्मद अली जिना वो ऐसा बोला है इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि अगर मुस्लिम लीग को इफ मुस्लिम लीग को एशोर्ट अगर एशोर्ट करता है कांग्रेस कि उन लोगों को सीट रिजर्वेशन अगर दिया जाता है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वो लोग अपना जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट का वो गिवअप 
कर देगा ऐसा मोहम्मद अली जिना ने बोला था लेकिन जो निगोसिएशन हो रहा था बिटवीन द कांग्रेस एंड ऑल पार्टीज मीट जब हुआ था इंडिया में ऑल पार्टीज निगो जब मीटिंग हुआ था उसमें एक हिंदू महासभा का लीडर एक हिंदू महासभा का लीडर ने सब इनकार कर दिया है जो प्रपोजल मोहम्मद अली जिना ने फॉरवर्ड किया था मिस्टर जयाकार बोल के हिंदू महासभा का एक जो लीडर है उसने सब इनकार कर दिया है जो मुस्लिम लीग का डिमांड था उसको इसीलिए मुस्लिम लीग हमेशा दूरी बना के रखा है सिविल डिस ऑबरियंस मूवमेंट से जब लॉन्च किया था गांधी जी ने यह सिविल डिस ऑबरियंस मूवमेंट को इसीलिए मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसमें जब सिविल डिस ऑबरियंस ऑर्गेनाइज किया था हमेशा सस्पिशियन सस्पिशियन की नज़र से देखा है और कभी विश्वास नहीं रहा है बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए मुस्लिम लीग ने ये सिविल डिस ऑबरियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है ओके दैट्स ऑल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन आक्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज थैंक यू